ஒன்று தெசலோனிக்கியர் ஐந்து இருபத்தி மூன்று சமாதானத்தின் தேவன் தா உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றம் அறுதா இருக்கும்படி காக்க பரலோ பிதாவை நம்ம துதிக்கிறோம் இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய வார்த்தை மரியாதையோடு நாங்கள் அணுகிறோம் ஆண்டு வரே என்னை கனம் அணுகிறோம் நான் கனம் அணுவேன்னு சொன்னிரே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்த வார்த்தை தேவனாகவே இருந்தது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய வார்த்தையிலே கர்த்தாவே அனுப்பி தருவீராக மனுஷன் அப்பத்தி நாலு மாதங்களில் தேவன் வாய்ந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் பிள்ளை நடிகிறபடி வார்த்தைகளை அணுகிறதற்கு அவமுக்கு நன்றி இயேசுவன் ஆமத்திராவே ஆவி ஆத்துமா சரீரம் மனிதன் ஒரு ஆவி மனிதன் அவனுக்கு ஒரு ஆத்துமா அல்லது மனது இருக்கிறது அவன் ஒரு சரலே அவன் குடியிருக்கிறான் இதில் பிரதானமான பகுதி ஆத்துமா அல்ல மனிதனுடைய பிரதானமான சரீரம் அல்ல மனிதனுடைய முக்கியமான பகுதி ஆவி ஏதேன் தோட்டத்தில் மனிதன் விழுவிற்கும் பாக அவன் ஆவி மனிதனாய் ஆவியவனாய் தெய்வீகமானவனாய் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறவனாய் ஆவியை வைத்து மனதையும் சரத்தையும் அடக்குகிறவனாய் தேவகுமாரனாய் பரலோகத்தினுடைய சித்தத்தை இந்த பூலோகத்திலே நிறைவேற்றுகிறவனாய் இருந்தான் அதில் என்றைக்கு ஆவிக்கு உயிர் ஊட்டுகிற ஜீவ விருஷ்டின் கனியை விட்டுவிட்டு இந்த ஆத்மாவுக்கு அறிவூட்டுகிற அறிவின் விருட்சத்தின் கையை புசித்தானோ அன்றைக்கே ஆவி என்ன செய்தது மறித்து போனது பரலோகத்தின் தேவனிடத்திலிருந்து அவனுக்கு எந்த அறிவும் இன்ஃபர்மேஷனும் கைடன்ஸும் லீடிங்கும் வழி நடத்தலும் இல்லாதபடினாலே இந்த புலன் நிறைவு சார்ந்து கொண்டான் அந்த மனிதன் அறிவு மனிதனாகவே வாழுகிறான் அவன் மாம்சமும் இதுதான் ஆகவே மனிதனை மறுபடியும் தேவ மனிதனாய் மாற்றும்படி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தம்மை அறிய அறிவை வைத்து அவர் இந்த போல் கணிசிதார் அனுப்பினார் காரணம் மனிதன் எங்க விழுந்தான் சொன்னா அறிவிலே விழுந்து போனான் அறிவு தேவன் அறிகிற அறிவு எங்கே அந்த அறிவு இருக்கிறது ஆவியிலே இருக்கிறது ஆகவே மறுபடியும் இருக்கு தேவனுடைய இணைப்பை கொடுக்கும்படி அப்படியும் அவன் ஏதேன் தோட்டத்து கொண்டு போகும்படி அப்படியும் அவன் இழந்து போன அந்த சொர்க்கத்தை அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி பரலோர் அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படி தேவன் இயேசு இந்த போலத்துக்கு அனுப்பினார் தேவனுடைய <laughs> வெளிப்படுத்தவில்லை <laughs> பரலோத்திரத்தின் பிதாவை இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் வெளியே இருக்கிற அறிவுக்கு பேரு புலனறிவு உள்ளே இருக்கிற அறிவுக்கு பேரு வெளிப்படுத்தல் அறிவு வெளியே இருக்கிற சென்ஸ் நாலேஜ் உள்ளே இருக்கிற ரெவலேஷன் நாலேஜ் வெளியே இருக்கிற அறிவு நம்மை பற்றி அறிந்து உட செய்கிறது உலகத்தை பற்றி அறிந்து உட செய்கிறது உள்ளே இருக்கிற அறிவு தேவனை அறிந்து உட செய்கிறது வெளியே இருக்கிற அறிவு வைத்து தேவனை அறிய முடியாது ஆகவே ஜீவன தேவனு குமாராய் கிறிஸ்து அவர் தம்மை பற்றி ஜனங்கள் என்று சொல்றாருன்னு கேட்டார் எல்லாம் தப்பா சொன்னாருங்க ஒருத்தர் யோகான்னு சொன்னா ஒருத்தர் எலியான் ஒரு இறைமையான் ஒரு ஒருத்தன் தீர்க்க தரிசினா எல்லாம் தப்பு காரணம் போன வார்த்தை அது காரணத்தை சொன்னேன் அவர்கள் எல்லாரும் ஆவியிலே செத்தவர்கள் புலநறி மாத்திரம் அவர்களுக்கு நினைச்சிருது இருக்கிறது புலநறிவு வைத்து இயேசுவை நிதானிக்க முடியாது அது இந்த அறிவுக்கு புலப்படாது இங்கே ஒரு ஏழை சம்படவன் ஒன்றும் படிக்கல வெளியேற்றி <laughs> வெளியே ஒண்ணு வேண்டான்னு அவர் சொல்லல ஆனா வெளியே எல்லாம் இந்த உள்ள ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்னா அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல மனிதன் வெளியே பார்க்கிறான் கருத்
உள்ள பார் ஆவி கூட என்ன இருக்குதான்னு பாக்குறாரு கவனிங்க ஆகவே மேலும் நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய் இந்த கல்லில் மேல் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை இப்ப தொடர்ந்து சொல்றார் பாருங்க ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பற்றி அவர் பேசுகிறார் உள்ள <laughs> மனதை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது மனது தெய்வமா மாறும்பொழுது தேவன் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு ஆவி ஆவியின் கட்டுப்பாட்டு மனது மனதின் கட்டுப்பாட்டு சரீரம் தேவ சித்தம் போலத்தினை செய்யறது நிறைவேறுகிறது அவன் தான் வளர்ந்த ஆவி மனிதன் இயேசுவ போன்றவன் ஆகவே கருத்தருங்க சொல்லும் போது அவர் சொல்கிறார் யோனா மான் ஆய் சீமோன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் மாம்சம் ரத்தம் தான் கொடுக்கவில்லை பரலோகத்தின் பிதா ஆவன் மூலமாக இந்த அறிவு உனக்கு கொடுத்தார் அடுத்த அப்படி சொல்றாரு இந்த கல்லின் மேல் என் சபை என்ன செய்வேன் கட்டுவேன் இந்த நான் கட்டுவேன் இந்த கல்லின் மேல் குடும்பத்தை நான் கட்டுவேன் இந்த கல்லின் மேல தொழில் நான் கட்டுவேன் இந்த கல்லின் மேல சபையை கட்டுவேன் ஆத்மாதாயத்தை கட்டுவேன் எந்த கல் எவ்வளவு கிருத்துவை குறித்த அறிவு ஆவிக்குரியில இருக்கிறதோ அவ்வளவு துறம் ஆழமாய் நம் அத்திவாரம் போட்டுக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆழமாக நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறேன் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் அருமையான ஆடுகிறது காரணம் பாருங்க கவனிங்க அத்திவாரத்தை பற்றி கருத்து சொல்லுதார் ஒரு கிருத்துவனுடைய விசுவாசத்தை அத்திவாரம் எங்க இருக்குது ஒரு சபையினுடைய அத்திவாரம் எங்க இருக்கிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் எங்கிறது அந்த கோயிலுக்கு போற நாள் இந்த பிறந்த நாள் இல்ல மனை நிறைய படிச்சிருக்கு நாள் இல்ல சரத்துல பெறு நாள் இல்ல அது ஆவிக்குள்ள இருக்கிறது அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாம என்ன செய்ய இருக்கிறது மறை இருக்கிறது பெரிய கட்டணங்கள் இருக்கிறது எவ்வளவு உயரமா இருக்கிறது ஆழமா என்ன செய்யிருக்காங்க அத்திவாரம் போட்டிருக்காங்க ஆனா கண்ணால தெரிஞ்ச முடியாது பார்க்க முடியாது மறைந்து இருக்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வெளியே இருக்கிற வெற்றி ஒரு சபையினுடைய வெளியே இருக்கிற வெற்றி எவ்வளவு உள்ளே அருமையான அஸ்திவம் போட்டிருக்காங்க பொறுத்து இருக்கிறது உள்ள எங்க ஆவியிலே யார் மூலமாக ஆவியானவன் மூலமாக என்ன அஸ்திவாரம் கிறிஸ்துவ பற்றிய வெளிப்படுத்த அறிவு அதை உள்ள அருமையான பொழுது அதுதான் அஸ்திவாரம் கத்துறாரு இதை வச்சுதான் கத்து சொன்னார் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை நினைச்சாள் கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாதவளோ தன் கையில் நாள் அடிச்சிறாள் இடித்து போடுகிறாள் புத்தி உள்ளவள் கிறிஸ்துவ குறித்தவ நேரத்தை வீணாக்காம உள்ள சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறார் ஒரு நாள் வராது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருடம் ஆட்சி அதுக்கப்புறம் எந்த பதாளத்தின் வாசல் வந்து மோதினாலும் அதுதான் வெக்கப்பட்டு போகும் பாதாளத்தின் வாசல் இல்லைன்னு கருத்து சொல்லலாம் இல்லை ஏசு கசு ஏற்றுக்கொண்டா எந்த பிரச்சனையுமே வரக்கூட அப்படி இல்லாது பரலோகத்துல போனா அப்படி இருக்குது இந்த பூலோகத்துல ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா கர்த்தர் பிரச்சனை உண்டாக்குறது இல்ல பிரச்சனை உண்டாக்குற பிசாஜங்க வெளியாதி <laughs> வெளிப்படுத்தல்ிவாசிகள்ார்க்கிற <laughs> இந்த கல்லின் மேலின் சபை கிடையாது பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை வெளிப்படுத்தலாய் தேவ அறிவாய கல் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாடி இழந்து போன அந்த அபூர் சொத்து அதன் மேல கத்தங்க சொல்லுதா அதன் மேல என் சபையை நான் கட்டுவேன் அனைய மக்கள் இன்னைக்கு வந்து இந்த கல்லின் மேல சொன்ன உடனே பேதுருவு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பத்ரோஸ் பேதுரு மேல சபையை கட்டினா என்ன ஆகுதுன்னு யோசித்து பாருங்க சட்னி ஆயிருவார் பேதுரு அருமையான பாருங்க அந்த கல் வந்து ஏசுநாதர் 
அப்படின்னு <laughs> இப்ப ரெண்டு பேர் இதுல முக்கியம் பேதுரு இல்லாம ஏசுனாரும் கட்ட முடியாது ஏசுனார் இல்லாம இவன் நினைச்சு முடியாது கட்ட முடியாது உன் குடும்பத்தினை கட்டணும்னா அதான் பரிசு தாவியாது இந்த விழிப்பில் அறிவு ஞானம் இவைகள் உனக்குள்ள வரும் பொழுது நீயும் கருத்து சேர்ந்த குடும்பத்தை நினைச்சுறாங்க கட்டுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதான் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ எல்லாரும் இல்லை பாருங்கள் கத்துடி வார்த்தைக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறார்கள் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உனக்கு உள்ள இருந்து என்ன செய்யறது புறப்பட்டு போகிறது நான் உன் குடும்பத்தை கட்டுறதுக்கு நீ எனக்கு என்ன அனுமதி கொடு கத்திரி இப்படித்தான் ராத்திரி எல்லாம் துளாவுனா கடைசியில் ஒரு ஒரு சள்ளப்பொடி மீன் கூட அவனுக்கு நிச்சயம் இல்லை கிடைக்கல பாருங்க ராவெல்லாம் துளாவி இந்த கருத்தர் வந்தார் இந்த மாத்திரத்தை சொன்னார் ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் வலைகளை போடுங்கள் அதே கடல் அதே படகு அதே பிதுரு இப்போ என்ன விதம்னா இப்போ கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தல் அறிவு நினைச்சிட்டு வந்து விட்டுது பாரு கவனிங்க நேற்றுக்கு வரைக்கும் அன்பிலே அவன் சொன் சொந்த பலத்தில் நேரமாகிறது மணி ஒன்றாகும் போது யோசிக்கிறான் என்ன நமக்கு தெரியாத என்ன கல்யாணம் எத்தனை மீன் பிடிச்சிருக்கோம் என்ன மீன் பிடிக்காம திரும்பி போறது இல்லை துளாவுனார் வீட்டில் வரைக்கும் ஒன்று நிச்சயம் கிடைக்கல அவருக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார் இந்த துளாவுலாம் ஒன்றும் நடக்காது பேதுரு நீ முன்னால என்னுடைய சந்திப்பை பராமரிக்கும் போது எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் இப்போ நான் உன்னை ஏற்கனவே ஒரு தடவை சந்திச்சிருக்கிறேன் உன்னை குறித்து திட்டமான நோக்கம் இருக்கிறது நீ உன் மாம்ச பலத்தில் பழையபடி ரச்சிக்கப்பட்டனாலும் செய்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்தா தோத்து போவ இப்ப நானும் நீ சேர்ந்தா என்ன செய்யணும் வெற்றி பாதையில் போனோம் இந்த வார்த்தை வார்த்தை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்த ஆகவே அவன் சொன்னான் ராமுழுவதும் நாம் மீன் பிடித்தும் ஒன்றும் பிடிக்கல ஆண்டு ஆகிலும் ஆகிலும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படியே வலை என்ன போடுகிறேன் வெளிப்படுத்தல் தான் பதினாறாம் தேதி யாரத்திலையும் கத்திருந்த வெளிப்படுத்தலாம் கொடுக்கிறார் என்று கடற்கரையிலும் இந்த வெளிப்படுத்தலாம் கொடுக்கிறார் எல்லாருமே அனுமதி கிறிஸ்துவ பற்றிய அறிவு தேவ அறிவு உள்ள வரும் பொழுது குடும்பத்தை நம்ம வந்து நெற்றி வேர்வ சிந்தி ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு கர்த்தர் ஈஸியாக என்ன செய்யறாரு செய்கிறாரு மார்த்தாளுடைய பிரச்சனை இதுதான் பாருங்க சொன்னார் மார்த்தாளே மார்த்தாளே அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே என்ன தெரியுமா மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல வார்த்தை என்ன செய்தால் திறந்து கொண்டாள் வார்த்தை 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 தான் தேவன் தேவன் தான் வார்த்தை அந்த தேவன் தான் இங்கே இருக்கிறார் தேவன் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆவியாயும் <laughs> பயன்படுத்தி <laughs> 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 உன் தெருவில் கட்டு போனவர்களும் குடும்பத்தில் கட்டு போனவர்கள் வியாதி ரோகம் தோஷம் பாவம் இதில் கட்டு போனவர்களை கூட்டிட்டு வந்து கிறிஸ்து கூட கற்றுறது தான் கர்த்தனை நினைச்சிருக்கிறார் ரட்சித்திருக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி நாம அருமையானவர்களை நல்ல ஆழமாக நினைச்சு வேண்டி இருக்கிறது அத்தி பாரம் போட வேண்டி பாருங்க பேத்ரூன்னு சொன்னா பத்ரோஸ் பெட்ரா பெட்ரோஸ்ங்கிற பதம் அதுக்கு பெபிள்னு அர்த்தம் பெட்ரோஸ் மீன்ஸ் பெபிள் ஆனால் இங்கே கர்த்த செல்லும் போது I will build my church on Petra. I will build my church on Petra. I will build my church on Petra. Look at that. 
ஒரு உண்மையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பேதுருவுக்கு அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா பேர் கொடுத்திருக்காரு யோனா அவங்க அப்பா பேர் யோனா யோனாவின் குமாரன் ஆகிய சீமோன் கவனிங்கள் அந்த வெளியே இருக்கிற அந்த பேது இருக்கலானே அவங்க வந்து சின்ன பெபிள் ஒரு கூழாங்கல் ஆனா உள்ள அவன் ஆவிக்குள்ள கத்தர் கொடுத்துக்கிட்டு வெளிப்படுத்தல் அது என்னது கர் பாறை அதனால தான் கத்த சொன்னார் வெளியே பார்க்க போது நான் பாறேன் வெளியே ஆட்கள் குழாங்கள் மாறி இருக்கலாம் உள்ள கற்பாறை போல இருக்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் ஏராளம் இருக்கிறது நீ அப்படி ஆளா இருக்கணும் சில பாருங்க வெளியே பார்க்கறது பந்தாவா இருப்பாங்க உள்ள அங்க ஒண்ணும் இருக்காது பாருங்க கூழாங்கல் கூட இருக்காது அப்படி இருக்க கூடாது உள்ள அருமையான உள்ள கத்தன்னு சொல்றாரு பேதுருன்னு சொன்னா கூழாங்கல் உன்னை நம்பி நான் வந்து சபையை கட்ட மாட்டேன் இந்த மாம்சத்தையும் இந்த மனதையும் நம்பி நான் கட்ட போறது இல்லை அதெல்லாம் ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி பேபிள் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆவி அது மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட போகிறது பேதுருவே அதற்குள்ள நான் வெளிப்படுத்தல் கொடுக்க போறேன் அறிவை கொடுக்க போறேன் அத்திவாரத்தை போட போறேன் அதன் மூலமா எருசிலேமனுடைய ஆலயத்தை நினைச்சு போறேன் கெட்ட போறேன் அப்போ சொன்னா பவுல் சொல்லும் பொழுது எருசிலேம் சபையினுடைய தூண்களாகிய யோவான் யாக்கோபு பேதுரு தேவர் தில்லர்ஸ் ஆஃப் ஜெருசலம் சர்ச் பீட்டர் கர்த்தரி பாருங்க அவனை வச்சுதான் கட்டினா நடந்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவனுடைய மூளை அறிவியும் அவனுடைய மாம்சத்தின் பலத்தை வச்சு கட்டல அதெல்லாம் நல்லது அவசியம் அதெல்லாம் தேவைதான் இந்த சர்வம் நல்லா ஆரோக்கியமா இல்லாட்ட ஊழிய முடியாது மூளை சரியா பண்ணலாம் வேலை வேலை ஊழியம் செய்ய முடியாது ஆனால் எல்லாவற்றை காட்டலாம் அருமையான உள்ளே தேவனை குறித்த அறிவுங்கிற இந்த அஸ்திவாரத்தை கர்த்தர் போட்டு அதன் மூலமா கட்டினாராம் பாருங்க ஒரு <laughs> மனுஷன் <laughs> வாய்க்கும்ாவியானவர் கத்துடைய ஆவியா நம்ம பார்த்து சொல்லட்டும் இவன் தான் இவன் தலையில ஊற்று அபிஷேகத்தை ஆசிர்வாதத்தை வானத்தை திறந்து இவன் வீட்டில் கொட்டு சபையில் ஆசிர்வாதத்தை வானத்தை திறந்து கொட்டு கருத்தர் திறந்த வாசலை எவனும் நினைச்ச முடியாது அடைக்க முடியாது ஆயிரம் பேர் பொறாமப்படலாம் என்னதும் பேசலாம் அந்த வீடு அசையாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறது பெருங்காற்றடித்து பெருவெள்ளம் வந்து அந்த வீட்டின் மேல் மோடியும் அதை அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு ஏனென்றால் அது கண்மனையின் மேல் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது அஸ்திபாரம் போடப்படுந்தது கருத்தர் காற்று இல்ல மழை இல்லைன்னு சொல்லல அந்த வீட்டை அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு காரணம் அது கண்மனையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது அவன் புத்திமான் புத்திமான் அறிவுள்ளவன் அறிவுள்ளவள் எங்கு என்ன அறிவு வெளிப்படுத்தல் அறிவு எதை குறித்து வெளிப்படுத்தல் தேவனை குறித்து குமாரனை குறித்து வெளிப்படுத்தல் பாருங்கள் அது புத்தி உள்ள ஒரு ஸ்திரீ புத்தி உள்ள ஒரு புருஷன் பாருங்க அஸ்தி பாரத்தை குறித்து காலையில் ஒரு சில வசனங்கள் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் கருத்தருங்க அஸ்தி பாரத்தை பற்றி தான் பேசுறாரு இந்த கல்லின் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வதில்லை மேற்கொள்வதில்லை சொன்னா பாதாளத்தின் வாசல் இல்லை அர்த்தம் கிடையாது பாதாளத்தின் வாசல் கொஞ்சம் வந்து லேசா மோதி என்ன செய்யும் பார்க்கும் ஆனா வந்து ஜெயிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் பாருங்க வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இல்ல பொல்லாத ஒரு உலகத்தில் நம்ம ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால தான் கத்த சொல்ற ஆழமா என்ன செய் அத்திபாரம் போடு பிரச்சனைகள் வரும்போது கர்த்தரை தூர ஓடாதே கர்த்தரை நோக்கி என்ன செய் ஓடு கிணத்து கோப்பலும் சொல்றாரு பிரச்சனை உனக்கு வந்துச்சுன்னா காற்று மோதும் பொழுது அத்திபாரத்தை பலப்படுத்துவதற்கு தீர்மானம் பண்ணு 
அதுக்கு பதிலாக இக்கிராத்தி வார்த்தையும் பிடுங்கிட்டு கருத்தர் விட்டு தூர நிச்சயம் ஓடி போய் எந்த நேரம் கவலையும் வேதனையும் பட்டுட்டு இருக்குது இல்லை கவனியும் கிழமையா அந்த ஒன்று பிள்ளை அவர் சொன்னார் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது டோன்ட் ரன் அவே ஃப்ரம் காட் ரன் டுவர்ட்ஸ் காட் கர்த்தரை நோக்கி ஓட வேண்டிய நேரம் அதுதான் பலப்படுத்த வேண்டிய நேரம் அதுதான் அதுக்கு பல சில மக்கள் சொன்னா கர்த்தர் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு அவர் அப்படி செஞ்சாரு இப்படி செஞ்சிட்டாரு இங்க நான் சொல்றேன் யோனா குமார் நாய சீமான் பேதரு கத்து நன்மை சிதாரா திமி சிதாரா பாதாளத்தின் வாசல்ல ஏசுநாதரா அனுப்புனாரு அவர் சொல்றாரு பாதாளத்தின் வாசல் இருக்குது பாது மோதும் அதுக்கு முன்னாடி நீ அஸ்திபாரத்தை விழுங்க அனுச்சிக்க போட்டுக்க இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அது மேலே நாம எல்லா பொறுப்பையும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசிகள் எல்லாத்தையும் பாரு நயம் வஞ்சங்க சாத்தானுடைய நயம் வஞ்சகம் ரொம்ப தாழ்மையா இருக்க மாதிரி நாங்க தூசிங்க கூப்பங்க நம்மளால என்ன ஆகுங்க எல்லாம் கருத்துரு தாங்க சரியான நயம் வஞ்சகம் நான் சொல்றேன் எல்லாம் கருத்தர் இல்ல சொல்ல போனா முக்கியமா பேதுரு தான் ஒரு மேஜர் பார்ட் பிளே பண்றாங்க பாருங்க இவருடைய ஆவி இவருடைய ஆவியை இவன் அர்ப்பணிக்கவில்லை என்றால் பரலோகத்தின் தேவன் அத்திவார்த்தை உள்ள நினைச்சு முடியாது போட முடியாது சபையை கட்ட முடியாது எஸ்லேம் சபையே வந்திருக்காது ஆகவே தன்னுக்கு அநேகர் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தூசிதாங்க குப்பதாங்க எல்லாம் கத்ததாங்க சொல்லும் போது அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒண்ணுமே படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இவங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் கருத்தர் தான் வச்சாலும் கருத்தர் எடுத்தாலும் கருத்தர் அடிச்சாலும் கருத்தர் பிச்சாலும் கருத்தர் வியாதியா இருந்தாலும் சோமாக்கினாலும் கருத்தர் எல்லாம் கருத்தர் அதனால இப்பனா நாங்க எதையுமே படிக்க வேண்டியதில்லை எதுலையும் திருந்த வேண்டியதில்லை நாங்க இருந்த மாதிரியே பத்து வருஷம் செய்வோம் இருப்போம் சத்துடைய வஞ்சகம் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே போக வேண்டும் அவர் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டார் மாற மாட்டார் அவர் ஒரு நாள் மாற மாட்டார் அவர் பெர்ஃபெக்ட் காட் இஸ் அர்ஃபெக்ட் காட் காட் இஸ் அ குட் காட் ஹி நெவர் சேஞ்ச் வி ஆர் டு சேஞ்ச் எவ்ரிடே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வந்து அருமையான புருஷத்தை பார்த்து நாம் மாறிக்கொண்டே போட்டு அவசியமா இருக்கிறது ஏற்கனவே கொஞ்சம் அஸ்திவாரம் போட்டோம்னா கருத்தர் தோத்துறோம் இன்னும் அத்திவாரத்தை அடிச்சேனும் போடணும் அத்திவாரம் சொல்றது அருமையான இல்லை அது சும்மா ஒரு நேரம் போட்டு மூடி வச்சிருது இல்லை ஆழமாய் போடுறான் மேல 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 கல் நினைச்சிறான் வைக்கிறான் இரும்ப கொண்டு பெரிய கட்டணம் இரும்ப கொண்டு தரைக்கல கொண்டு எல்லாம் இறக்குறான் ஒண்ணும் தெரியாத ஆளுக்கு ஏ எவ்வளவு கொண்டு வீணாக்குறீங்க வீணாக்கல எவ்வளவு ஆழம் போடுறாங்களோ அவ்வளவு உயரம் நினைச்சு போறாங்க போற போறாங்க எவ்வளவு உயரம் போகிறார்களோ அவ்வளவு அவ்வளவு அவருடைய நாமம் நினைச்சப்பட போகுது மைமைப்பட போகிறது அநேர் கண்ட அதிசிக்க போகிறார்கள் தங்கள் இது அந்த ரங்கத்தில் அறிமையாமல் வெற்றி ஜீவியம் இருக்கும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆவிக்குள்ளே ஆகவே ஒரு வசன வாசிப்போம் ஒன்று பேதின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதனும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற மனிதனே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்க கடவன் இப்ப ஒரு பதத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் மறைந்திருக்கிற மனிதன் அது என்ன மனிதன் ஆவி மனிதன் மறைந்திருக்கிறான் அவனை பார்க்க முடியாது கவனியங்கள் அதிபாரத்தை நீங்க என்ன முடியாது பார்க்க முடியாது மறைந்திருக்கிற சீடன் இங்க மறைந்து ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் ஆவி அருமையான இல்லை அத்திவாரம் எங்க போட வேண்டும் வாசிப்போம் நிறுவம் மூன்று பதினாறு பதினஞ்சு வாசிக்கிறேன் நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் பிடிக்கிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உங்கள் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படும்படி நான் நினைச்சுகிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் கச்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாய் பெற்ற எபேஸ் சபையார பார்த்து அப்போசனாய் பவுல் சொல்றாரு நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் பிடிக்கிட்டு நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே எங்கே எந்த மனுஷனிலே உள்ளான மனிதன் இதுதான் மறைந்திருக்கிற மனிதன் சொல்லி அங்கு பேதிச்சினார் உள்ளான மனிதனிலே வல்லமையாய் பலப்படும்படி நான் நினைச்சுகிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நாம் ஒரு முக்கியமான ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்ன தெரியுமா ஆவியானவரே தேவனை குறித்த அறிவினாலே என்னுடைய உள்ளான மனிதனிலே வல்லமையாய் பலப்பட எனக்கு உதவி செய்யும் எபிசி சபையார் ரொம்ப கொஞ்சம் நல்ல அட்வான்ஸ்டா இருந்தவங்க அப்போ நான் இப்போ சொல்ற அவங்களுக்கே நான் போல நினைச்சேன் ஜபிக்கிறேன் கவனிங்கள் இங்கே வல்லமையாய் பலப்பட என்ற அந்த பதம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது மொழிபெயர்ப்பில் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் ஆர் சி என்று சொல்றாங்க கவனி மனிதர்கள் இன்றைக்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் போடுறாங்க ஆர்சி பில்லிங்கா ஆஸ்பெஸ்டாஸ் பில்லிங்கான்ன
பாருங்க <laughs> வெளிப்படுத்தும் கட்டிக்கிடுவார் நம்ம சும்மா இருக்கலாம் கத்த சொல்றாரு இயேசு உனக்குள்ள இருக்கிறார் அவரை பற்றி வெளிப்படுத்தல் அறிவு உனக்குள்ள இருக்கிறது இப்போ நான் ஆவியை நம்பி தான் ஊழியத்தை நினைச்சு போறேன் கட்ட போறேன் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்க உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய எதிர்காலம் ஆவியில எவ்வளவு அஸ்தி வாரம் போடியில இருந்து பொறுத்திருக்கிறது ஒரு சபையினுடைய எதிர்காலம் ஒரு ஊழியக்காரன் எவ்வளவு உள்ள அஸ்தி வாரம் போடுகிறான் பற்றி பிரதானமாக இருக்கிறது அருமையானவே ஒரு மனிதனுக்கு சத்தியத்துக்கு அறிவுள்ளவளா என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் பாதாளத்தில் வந்து வாசல் வந்து மோதும் போது நல்லவளா பொல்லாதவளான்னு பாக்குறது இல்ல அத்திபாரம் இருக்குதா இல்லையா என்ன செய்யுது பாக்குறது நன்றா தெரிந்து கொள்ள வேணும் தெருவில் போய் கேட்டு பார்த்துட்டு சாத்தா வரும்போது தெருவில் போய் கேட்டு பார்த்துட்டு ஐயா நல்லவரா எத்தனை ஏழைகளுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காரு சொல்லி கேட்க போறது இல்ல தேவன் இதில் அழிவு செய்யறது இல்லையா அழிவு ஏற்கனவே இருக்கிறது அழிவில் நம்ம தப்பித்துக் கொள்வதற்காக கருத்து வழி செய்து கொடுக்கிறாரு அது தேவன் அறிய அறிவு கொள்ள என்ன செய்யறது இருக்கிறது கத்து சொல்ற அத்திபாரம் போடு பாருங்க இந்த அவை கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவாய் இந்த அஸ்திபாரம் அருமையான இல்லை ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் ஆழமாய் போட வேண்டியதாக அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஒன்று வரண்டிய புஸ்தகம் மூன்று பத்து பதினொன்று எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபியினுடைய புத்தியுள்ள சிற்பாசாரி போல அஸ்திபாரம் போட்டேன் வேறொரு அதன் மேல் கட்டுகிறான் அவனவன் தான் இன்ன அதன் மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரமாய் இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திவாரத்தை போட வருவதாலும் கூடாது பாருங்க பவுல் கொருந்து சபையார பார்த்து அவர் சொல்லும் போது எழுதுறார் பாருங்க போடப்பட்ட அஸ்திவாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திவாரத்தை போட ஒருவனாலும் என்ன செய்ய முடியாது கூடாது இப்ப கேக்குறேன் இந்த அஸ்திவாரம் எங்கே போடப்பட்டிருந்தது யோசிச்சு சொல்லுங்க யாருடைய ஆவிக்குள்ளே கொருந்து சபையாருடைய ஆவிக்குள்ள மறுபடியும் பிறந்த ஆவிக்குள்ள அந்த அஸ்திபாரத்தை அப்போஸ்தனாயி பவுல் போட்டாரு இதுக்கு தான் இறவும் போல என்ன செய்தார் பிரயாசப்பட்டார் இன்னைக்கு எங்களுடைய பிரயாசம் என்ன ஊழியத்தினுடைய வெற்றி எதில் இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் விசுவாசியுடைய ஆவிக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய அன்பை அவருடைய தியாகத்தை அவருடைய வல்லமையை அவருடைய தெய்வியத்தை எவ்வளவு தூரம் வெளிப்படுத்தல ஒரு அறிவாக உள்ள டெபாசிட் பண்ணுகிறோமோ அவ்வளவு தூரம் அந்த சபையினுடைய வெற்றி இருக்கிறது வெளியே அதை கழட்டுறது கழட்டலாம் கழட்டாம இருக்கலாம் திஸ் ஆர் ஆல் வெரி அன் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வெளியான <laughs> ஏழாயிரம் சதவீதத்தில் வீடு வச்சிருக்கிறேன் ஒரு நாள் பிரசங்கத்தில் சொல்லார் பாருங்க நீ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க என்று இருந்து நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி என்ன செய்வேன் வாங்கிடுவேன் அதை காட்டிலும் பெட்டர் நான் வாங்கிடுவேன் எனக்கு தெரியும் இது எந்த தைரியம் தெரியுமா இது பெருமை இல்லையா இது ஏற்கனவே நாள் கணக்கில் மணிக்கணக்கில் உள்ள அஸ்திபாரம் போட்டதுனால தான் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்ய இப்படி பேசுகிறார்கள் யார் அந்த பேதுரு யார் அந்த தாவிது பரலோத்தின் 
ரொம்ப ஒரு பாருங்க லோ கிளாஸ் பீப்புள் பேசுற ஒரு பாஷியா கர்த்தர் ஒரு பதினோரு பேர் அங்க இருந்து பிடிச்சாரு பாருங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து அதிர்ச்சி உண்டாக்குறதுக்காக ஷாக் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி ஆட்களை பிடிச்சாரு நீங்க பரலோகம் அவர்களுக்கு ஏன் மரியாதை கொடுத்துன்னு சொன்னா இயேசு உள்ளே அருமையான அத்திபாரம் போடும் முடியாது அனுமதி கொடுத்தார்கள் காலவெளியில் ஆகவே எவ்வளவு தூரம் அருமையான ஆவியிலே அத்திபாரம் போடுறதுக்கு அத்தி அனுமதி கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நான் வாழ்ந்திருப்போம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று பேர் ரெண்டாறு சீக்கிரம் ஒன்று பேர் ரெண்டாறு அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் வெளியேறப்பட்டதுமான மூளை கல்லை சீயோ நினைச்சுகிறேன் வைக்கிறேன் அதன் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில் என்று வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறது மூளை கல் சொன்னா பழைய பாட்டுலாம் பெரிய கோயில் கட்டும் பொழுது அத்தி அத்திபாரம் போடுவாங்களா அந்த அத்திபாரத்துக்கு எல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு கல் அந்த கல் பேரு மூலக்கல் இங்கே அப்ப சொல்றாரு ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவாயிய மூளை கல்லுங்க இந்த அஸ்திபாரம் விசுவாச இருப்பில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது போடப்பட்டிருக்கிறது என்ன வாசிப்போம் மத்திய இருபத்தி ஓரம் அமைதியா நாற்பத்தி ரெண்டாம் இயேசு அவர்கள் நோக்கி வீடு கட்டுவர்களாக அந்த தலையின கல்லை மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று அது கர்த்தரால ஆயிற்று நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது என்று நீங்கள் வேகத்தில் ஒரு கால வாசிக்கவில்லையா ஆகையால் தேவன் ராஜ்யம் உங்களுக்கு நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கனிகளை தரும் தருவது ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் என்ன செய்வான் பிரிங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசிக்கு போடும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்ப கவனிங்க இதை நான் வந்து மத்திய பதினாறோடு கனெக்ட் பண்ண விரும்புறேன் பாதாளத்தின் வாசல் இந்த கல்லுல வந்து மோதும் போது அது என்ன செய்யும் நொறுங்கி போகும் இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் செய்வான் நொறுங்கி போவான் பாதாளத்தின் வாசல்கள் இதை மேற்கொள்வதில்லை காரணம் இந்த கல்லில் ஒரு ஆவிக்குரியவன் உள்ளே அத்திவாரம் போட்டவன் தேவனை குறித்து அறிவு இருக்கிறவன் மேலவனா அந்த கல்லில் மோதும் போது அவன் நொறுங்கி போவான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏதான் கர்த்தர் அருமையாமல எல்லா விசுவாசம் என்ன செய்கிறார் எதிர்பார்க்கிறார் உலகத்தில் பிரச்சனையே வரக்கூடாது அதான் கிணத்துக்கு இன்று ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரா ஐயா எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாதியா ஜெபிங்கியான்னு சொன்னாரா உன்னை இவர் சொன்னாரா பிதாவை இவர் எடுத்துக்கொள்ள முடியா இயேசு நான் அப்படி ஜோம் பண்ணாரா அவர் சொன்னாரா ஐயோ என்னையா என்ன இப்படி ஜோம் பண்ணி விட்டீங்க நீங்க பெரிய தீர்க்க திருச்சி நீங்க சொன்னா நான் பயப்படு கடவுள் கேட்டுமா உன்னை இவர் சொன்னாரா பிரச்சனையே வராம இருக்கும்னா நீர் இந்த உலகத்தை டெரிச்சிருக்கிற போயிடணும் அப்பதான் பிரச்சனை வராம இருக்கும் நீர் நான் கரெக்டா தான் ஜெபிச்சிருக்கேன் அவர் சொன்னாரா அழிச்சு குடிச்சு வச்சுக்கணும் ஐயா ஆகவே அருமையான பிரச்சனையே இல்லைன்னு போட்டிருக்கு போல பிரச்சனைக்கு தீர்வு தேவன் சேர்க்கிறார் வைத்திருக்கிறார் அது இயேசு அது பரலோகத்தில் உட்கார்ந்து யுத்தம் ஒண்ணு பண்ணி இருக்க மாட்டாரு நமக்குள்ள போடுற அத்தி வரம் தான் என்ன செய்யும் யுத்தத்தை பண்ண போகிறது அது மாத்திரம் இல்ல பாருங்க பெருவெள்ளம் பெருங்காற்று அடிக்க அடி அடிக்கும் பொழுது அருமையா ஒன்றை நீ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பெருவெள்ளமும் பெருங்காற்றிற மழை நாளுக்கிழே அத்தி வாரம் போடுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஆனா முன்னால நல்ல அஸ்திபாரம் போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா பெருவெள்ளம் பெருங்காற்று வந்து மோதிட்டு அசைக்க முடியாம தோத்து வெக்கப்பட்டு நிச்சயம் போயிரும் அநேக மக்கள் ஆவிக்கிரிய உலகத்திலே சும்மா இதை பாருங்க பொறுப்பு இதெல்லாம் தெரியாம சும்மா இருக்கிறது ஏதாவது பிரச்சனை வந்த உடனே உடனே நாற்பது நாள் வாசம் சாப்பிடுறது இல்லை சங்களைய வருத்தி அழுது நலிந்து மெலிந்து கடைசி நேரத்துல கூப்பாடு போடுறது இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அருமையான வெள்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அஸ்திபாரம் போட மாதிரி முன்கூட்டிய <laughs> தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் நேரங்கள் வெளியேற்பட்டவைகள் சும்மா உட்கார்ந்து அறிஞர்கள் கண்ட கதையும் பேசுறது அது ஒரு விசுவாசத்துடைய அஸ்திபாரத்து அஸ்திபாரத்தை தோண்டி தூரி எடுத்து போடும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் தான் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து நான் எப்படி இருப்பேன் என்பதை இன்றைக்கு நான் செய்கிறேன் நிர்மாணிக்கிறேன் வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் காற்று வந்து ஒருத்தர் ஒரு தள்ளி போட்டுருதுன்னு சொன்னா அதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கிறது இவங்க பின்னால இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியா அஸ்திபாரத்தை என்ன செய்யல போடல எப்போதுமே வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் வரும்போது நாம் அன்னைக்கு சில பிரச்சனை வரும்போது சாத்தா என்ன சொல்றனா இன்னைக்கு காலம் நீ விபச்சாரம் செஞ்சா வேஸ்தானம் செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா என்ன தப்பு செஞ்சா இல்ல இல்ல மூணு வருஷத்துக்கு மேல அத்திவாரம் போட்டியா போடலையா இந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அவருடைய நேரம் எவ்விதமா செலவழிக்கப்பட்டது வீண் பேச்சு பேசி எத்தனை மணி நேரங்களை நீ கழித்தாய் இவள் தான் அருமை பாருங்கள் வாழ்க்கை பாருங்க ஏதோ பாவத்தை அறிக்கிட்டு இன்னைக்கு அனைவர் ஏசுனாரி ஏற்றுக்கூட போதாது 
அதுக்கப்புறம் நம்முடைய எதிர்காலம் எவ்விதம் நம்ம வந்து அருமையான்பிள்ளை கர்த்தர் நம்ம மேல எவ்வளவு காரியத்தை கட்ட போறா இருந்தது எவ்வளவு ஆழமா நம்ம அத்திவாரம் போடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து இருக்குது அருமையானவளே அடுத்த கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் வெரி சீரியஸ் ஒவ்வொருவரும் அடிக்காது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர் மேல நிச்சயது வீசுகிறது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர் மேல வீசுகிறது ஓ கிறிஸ்டின் லைஃப் நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான் எந்த நேர காற்று இருக்கிறது பெருவெள்ளம் இருக்கிறது நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணு எப்படி நடந்துக்கணும் கர்த்த நல்லவர் வாசிக்கலாம் ஏழாம் இல்லை ஆறு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு வீடு கட்டுற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் பெருவெள்ளம் வந்து நீரோட்டம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அந்த வீட்டை அசைக்கக்கூடாமல் போயிட்டு ஏனென்றால் அது கண்மலின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது கடைசி பகுதி ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் கத்தர் காரண தங்க சொல்றாரு ஏனென்றால் அடுத்த வீட்டை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் வார்த்தையை கேட்டும் அவன் செய்யாதவனும் அஸ்திபாரம் இல்லாமல் அஸ்திபாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவன் கொப்பாயிருக்கிறான் நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் நினைச்சது இது பாருங்க நீங்க ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் எந்த நீரோட்டம் கற்பாறை வீட்டின் மேல் மோதினதோ அதே நீரோட்டம் தான் இந்த மண்ணு வீட்டின் மேல் என்ன செய்தது மோதினது அதே நீரோட்டம் அதே பெருமலை அதே பெருங்காற்று ரெண்டு வீட்டிலும் மோதிச்சு ஒரு வீட்டுக்கு காற்று பலமா இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு காற்று லேசா இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு மழை பலமா இல்ல அடுத்ததுக்கு மழை லேசா விடல ஆனா அருமையான முள்ளி ஒன்று விழுந்தது அடுத்தது அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு போட்டிருக்கு காரணம் கர்த்தரை சொல்றாரு அது கற்பாறை மேல் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது அந்த கற்பாறை பரலோத்தின் தேவனை குறித்த வெளிப்படுத்தல் அறிவு ஆவியில் வருகிற அறிவு கர்த்தருக்கு சொல்றாரு பாதாளத்தின் வாசல் எத்தனை மலையை கொண்டு வந்தாலும் சரி எத்தனை வெயில கொண்டு வந்தாலும் சரி எத்தனை வெள்ளத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி இந்த கற்பாறை வீட்டை மாத்திரம் நினைச்ச முடியாது அசைக்கவே முடியாது கத்தர் சொல்றாரு அசைக்க கூடாமல் போயிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அது கூடிய மட்டும் அசைச்சு நினைச்சது பாக்குதுன்னு அர்த்தம் கூடிய மட்டும் அசைச்சு பாக்குது ஒரு நேரம் இல்லாட்ட ரெண்டாவது நேரம் அசைச்சு பார்ப்போம் அடிச்சு அரைச்சு பாக்குது கத்திரி நேரத்தை செலவழி கத்திரி குற்றம் சாட்டாதே உன்னே பாரு நத்திங் ராங் வித் இம் இது வரைக்கும் இனிமேல் அவட்டு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல கத்தி சொல்றார் நீ நானும் சேர்ந்து நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் நீ தான் அத்தி பார்த்தனை செய்யணும் போடணும் தீர்மானம் பண்ணணும் வாழ்க்கையிலே இதுக்கு முன்னால சில விருப்பம் இல்லாத காரியம் நடந்திருக்கலாம் அதனால என்ன எதிர்காலத்தில் தீர்மானம் பண்ண போறேன் கடந்த காலத்தில் போனது போட்டு ஆண்டு வரே இனியாவது கண் திறந்து பார்த்து தீவிரமா என்று கொட்டச்சு வர நினைச்சு போறேன் கெட்ட போறேன் பாருங்க தீவிரமா நாளுக்கு இல்லை நம்முடைய தஞ்சம் கர்த்தர் தான் அதை தவிர வேற எங்கேயுமே நம்ம போக முடியாது திறந்து கொள்ளுங்கள் அதுமாதிரி ஆகவே வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் அவருடைய பாதம் தான் நம்முடைய அடைக்கலம் என்பது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அது வந்து காலை வெளியிலே ஒருவேளை சில இதுகள் அருமையான சில வெள்ளங்கள் சில வந்து நம் மோதி இருக்குமானால் சில மலைகள் வந்து அருமையான முள்ளே உள்ள வந்து ஒழுக்கீடு ஏற்பட்டிருக்குமானால் நாம இப்ப என்ன செய்யப்படுறோம் கர்த்தாவே எனக்கு உதவி செய்யும் கத்த சொல்றார் நமக்கு ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செய்கிறார் உதவி செய்கிறார் நான் உதவி செய்ய போறேன் இந்த இடத்துக்கு நீ வந்துட்டு நான் உதவி செய்ய போறேன் ஆனா அஸ்திபாரம் போடுறது நீ தான் என்ன செய்யணும் அஸ்திபாரம் உனக்குள்ளதான் போடப்படுகிறது உங்களுக்கு கவனிங்க மூன்று திருத்துவமே உங்களோடு சேர்ந்து இந்த வேலையில் ஈடுபடுகிறது நீங்கள் ஆவி ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் நேரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சரத்தை ஜீவபலியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் வார்த்தையை நேசிக்கிறீர்கள் தியானமாக இருக்கிறீர்கள் உன்னை பிதாவாய தேவன் தம்முடைய ஆவியான இரு வைத்து குமாரனை உங்களுக்கு நினைச்சுகிறார் வெளிப்படுத்துகிறார் நாமும் திருத்துவமும் சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணி இந்த வேலையில் சீரம் திறந்து விடுங்கள் இது பெரிய தெய்வமான திட்டம் ஏசினார் ஒரு நாளை சொன்னார் என் மகனே என்னை நிந்திக்கிறவனுக்கு நான் உத்தரவு சொல்ல முடிக்கு நீ ஞானவானாகி என்ற இருதயத்தை நிச்சயம் சந்தோஷப்படுத்து கர்த்த சொல்றாரு பாருங்க என்னை நிந்திக்கிறவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் பிசாசி அவன் உன்னை பிடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டுட்டான் உன் வீட்டை கீழே தள்ளி விட்டான்னு சொன்னா அவனுக்கு பெரிய சந்தோஷம் அவன் என்கிட்ட வந்து சேலஞ்ச் பண்றான் உன் வீடு பாருங்க உன் பிள்ளை வீடு எப்படி சேர்ஞ்சி எடுக்க பாருங்க நான் நான் அடிச்ச மழை 
எங்கிட்ட வந்து சேலஞ்ச் பண்றான் நிந்திக்கிறவன் எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு நீ விலையேறப்பட்டவன் உனக்கா ரத்த கிரையம் கொடுப்பட்டிருக்கிறது உன் வீடு என்றைக்குமே நல்லா இருக்கும் நான் விரும்புகிறேன் அந்த சபை நல்ல எழுந்து நிமிர்ந்து அது வாழ்ந்து இருக்கும்படி விரும்புகிறேன் நீ ஞானவான் ஆகி என்று இரு தெரிசை சந்தோஷப்படுத்து என்ன கவனிங்க ஆகவே இந்த நாடுகளிலே மிகுந்த ஜாக்கிரதையா தேவனுடைய பிள்ளைகளை அத்திவார்த்த போடுவோம் உங்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக கர்த்தத்தை செய்யும்படி விரும்புகிறேன் கர்த்தது நீங்கள் கர்த்தராய் கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே ரட்சிக்கப்படுதே என்று பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த ஆலோசனை சொல்ல பாருங்க கர்த்தராய் கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் என்ன செய்யுங்கள் எல்லாரும் சத்தமா வாசிங்கள் அவருக்குள்ளே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேறு கொட்டுக்குது அங்க சொன்னாரு அத்திபாரம் போடு சொன்னாரு இயேசுவே அறிய அறிவு வச்சு உள்ள அத்திபாரம் போட்ட ஆவில அவருக்குள்ளே வேர் கொண்டவர்களாக பாருங்க வேர் கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் என்னது கட்டப்பட்டவர்களாகும் அத்திபாரத்தின் மேலே நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்படுகிறது ஒரு வேரை வைத்து ஒரு மரம் என்ன செய்கிறது இன்னைக்கு தலைத்து கொளித்து நிற்கிறது போன வார்த்தை சொன்னது போல நல்ல அருமையான ஒரு மரம் பூவும் கொப்பும் பிஞ்சும் கனிமாய் அருமையா தொங்குது அது நிழல்ல மக்கள் போய் இழைப்பார்கள் அது ஆழமா என்ன இருக்கிறது வேர் போட்டு இருக்குது காற்று என் பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த மரமும் டிமாண்ட் நினைச்ச முடியாது பண்ண முடியாது கண்டிப்பா காற்று வரும் மழை மோதும் சில சமயம் வெள்ளம் கொள்ளும் மோத மோதலாம் ஆனா எவ்வளவு தூரம் இது வேர் போட்டு இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரம் இது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் அப்போ சொன்னாய் சங்கீதகான தாவது செல்லும் போது கத்திரி வேத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் போல தியானமா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காலம் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனி தந்து இலை எதிரா இருக்க மரத்தை போல நினைச்சுவான் இருப்பான் மரத்தை போல இருப்பான் மரத்தினுடைய கவ கவலை எல்லாம் நாளை கொண்டு உழுந்துருவோமோ நாளை கழிச்சு உழுந்துருவோமோங்கிற கவலை இல்ல எப்படி கண் கொடுப்போம் கொடுப்போம் எத்தனை பேரை கிறிஸ்துக்குள்ள வழி நடத்துவோம் எப்படி இயேசு இந்த பூலோகத்திலே காண்பிப்போம் எத்தனை பேருக்கு பிசாசின் பிடிந்து விடுதலை ஆக்குவோம் எத்தனை பேருக்கு இந்த நிழல் மூலமா நாம் ஒரு ஆதாரத்தை கொடுப்போம் ஒரு இழைப்பாறுதலை கொடுப்போம் விழுந்துருவோம் உங்களுக்கு கவலை கிடையாது அதெல்லாம் நீ ஒன்னு அசைக்க முடியாது காரணம் இது பல ஆண்டுகளாக உள்ள என்ன செய்யுது வேர் போட்டிருக்கிறது பாருங்க நன்றாக வேர் போட்ட மரம் அவிதமாக நினைக்கிறது வேர் போடாத மரம் அதனுடைய இரவும் போதும் அதனுடைய கவலை எல்லாம் பாருங்க காற்றை எப்ப அடிக்க போதோ மழை எப்போது அடிக்க போதோ பய பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல பயமானது வேதனை உள்ளது தேவன் நமக்கு பயத்தினாவே தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்து புத்தம் ஆவி கொடுத்திருக்கிறார் பயம் ஏன் வருதுன்னா உள்ள அருமையான அஸ்திபாரம் இல்லை வேறு இல்லைன்னா பயம் வந்து விடுகிறது வேறு கொண்டவர்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த காலவெளியில் ஒருவேளை இது வரைக்கும் நம்முடைய வேறு ஆழமா இல்லைன்னு சொன்னா ஏதோ கிறிஸ்து பெற்ற ஒரு அறிவு இந்த மூளை அளவு மாத்திரம் ஒரு சேலவா அருமையானே இருக்கலாம் அல்லது மற்ற அநேக காரணங்கள் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தால் அந்த காலை விளையாண்டு வரும் அத்தத்தினால கழுவும் நான் வந்து அத்திவாரம் போட போறே கத்தாவே எனக்கு உதவி செய்யும் ஜபிப்போம் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமா கிறிஸ்து இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான் பாருங்க எந்த பாதாளத்தின் வாசல் வந்து மோதினாலும் நொறுங்கி போவன் போட்டிருங்க அஸ்திபாரமாகிய கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாரும் கரங்களை வைத்து சோதரிப்போம் சீயோனிலே என் தீட அஸ்தி வாரும் கிறிஸ்துவே அவன் என்றும் நம்பும் கண்மலே அவன் என்றும் நம்பும் கண்மலே சீயோனிலே என் தீட அஸ்தி வாரும் கிறிஸ்துவே அவன் என்றும் நம்பும் கண்மலே அவன் என்றும் நம்பும் கண்மலே கலங்கிடுவேனோ பதரிடுவே கர்த்தரில் விசுவாசம் இருக்கையிலே கலங்கிடுவேனோ பதரிடுவே சுவாசம் இருக்கையிலே அசையா என்ன உம்பிக்கை நம்பூரமே கேசுவில் மாத்திரமே 
நம்பிக்கை நங்கூரமே இயேசுவில் மாத்திரமே சீயோ நிலையம் திடத்தி வாரும் கிறிஸ்துவே அவனானேந்தும் நம்பும் கண்மலே அவனானேந்தும் நம்பும் கண்மலே புயல் அடித்தாலும் மலை மோதினாலும் எவர் எனக்கு எதிராய் எழுதினாலும் மாலை மோதினாலும் எவர் எனக்கு எதிராய் எழுந்தினாலும் எனக்கு எட்டாத உயரத்திலே எடுத்தவர் நிறுத்திடுவார் எனக்கு எட்டாத உயரத்திலே எடுத்தவர் நிறுத்திடுவார் தீயோ நிலையம் திடத்தை வாரம் கிறிஸ்துவே அவனோரேற்று நம் கண்மலே அவனோரேற்று நம் கண்மலே இந்த கண்மலைக்கா எல்லாரும் கரங்கத்தில் சோதனிப்போம் எதிர்காலம் இருக்கிறது கத்தி பாரம் ஏதோ ஒரு கல் மாத்திரம் வச்சிருந்தா இன்னும் மூன்று கல்லு பை சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல தீர்மானம் பண்ணும் கால வெளியில் அருமையான உள்ளே ஒளிமயமான எதிர்காலம் இயேசுக்குள்ள இருக்குது பரலோ பிதாவின் துதிக்கிறோம் இயேசுக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் இந்த கற்பாரைக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் ஆண்டே இந்த கால வெளியிலே எங்களுடைய உள்ளான மனிதனிலே உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானவராலே வல்லமையோ பலப்பட ரீன் போர்ஸ் கான்கிரீட் எங்களுக்கு போட ஆண்டு ஒரே ரெவலேஷன் நாலேஜ் உண்மை குறித்து தெய்வீக அறிவு வைத்து கத்தா உள்ளே கற்பாரையா மாற்றும்படி இயேசுவன் நாம் தான் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அந்த வீடை அசைக்க கூடாமற் போயிட்டு இருக்கும்படி பாதாவை மேற்கொள்ள கூடாமற் போயிட்டு இருக்கும்படி பிதாவே இதுவே எங்களுக்கு நம்முடைய தெய்வீக திட்டம் சித்தமா இருக்கும்படி நாம் துதிக்கிறோம் இந்த காலை வெளியில எல்லா பாதாளத்தின் வாசலுக்கும் விரோதமாக இயேசுவன் நாம் தான் வருகிறோம் பாதாளத்து வாசல் இயேசுவன் நாமத்தில் சபிக்கப்படுவதாக குடும்ப குடும்பங்களை மேற்கொள்வதற்கு பிரயாசப்படுகிற அலைகள் மலைகள் வெள்ளங்கள் காற்றுகள் இயேசுவன் நாமத்தினாலே கட்டப்படுவதாக பிதாவே மக ஸ்தோத்திரம் ஆவியானோர் நமக்கு உதவி சீரா நடி இருக்கப்படி இந்த காலை வெளியிலே எங்களுடைய நல்வாழ்வு உங்களுடைய சுத்தமாக இருக்கப்படி நாம் துதிக்கிறோம் குடும்பங்கள் கட்டப்படுவதாக ஊழியங்கள் கட்டப்படுவதாக வாழ்க்கையில் கட்டப்படுவதாக சபை கட்டுப்படுவதாக நாமம் இந்த கல்லில் மேல் சபையை கட்டுவேன் சொன்னீரே பிதாவே வாழ்க்கையில் கட்டப்படுவதாக இயேசுவன் நாமத்தில் அப்படி செய்ததற்காக நன்றி இயேசுவன் நாமத்தில் பிதாவே நாத்மாவே கத்திரி சோத்திரி ஆத்மாவே கத்திரி சோத்திரி அவர் சேரி சால வாழும் அரவா 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 